दे रहे हैं कैसे आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है मेरे सारे दर्शकों का आपके अपने ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑटो कंपेयर विद ऑटो रिव्यू मैं हूं आप लोगों का उस राहुल और लेकर आया हूं एक ऑल न्यू वीडियो सेशन आफ्टर अ लॉन्ग वाइल मतलब एक डेढ़ हफ्ते के बाद ही अब मैं लेके आ पा रहा हूँ ड्यू टू माई ऑनलाइन एग्जामिनेशन और थोड़े से पढ़ाई के चक्कर में मैंने अपने सारे कामों को डिले कर दिया और सब चीजों को आगे स्किप करते चले गए लेकिन अभी भी एग्जाम खत्म नहीं हुए आफ्टर मंडे एंड ट्यूजडे मैं कंप्लीटली फ्री हो जाऊंगा बट सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो पहले ही बना के रख लू और ऑलमोस्ट मैं टेंथ ऑफ जून में इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसिकली ह्यूनिक प्रडा जहां मैंने छोड़ा था वीडियो ह्यूनिक प्रडा का कंपेरिजन विद टू मोस्ट पॉपुलर वर्डिंग एनी केसेस एनी केसेस शायद आप लोग को थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि मैं किन दो गाड़ियों के बारे में बात करने वाला हूँ तो चलिए बता देता हूँ ज्यादा सस्ते रखूंगा नहीं आप लोग जानते ही है इट इज बिटवीन द टाटा हैरियर एंड एम जी हेक्टर मैं ट्राटा को फिट कर रहा हूँ इन दिस कंपेरिजन और जानेंगे इन तीनों गाड़ियों में से बेसिकली आपके लिए कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी अकॉर्डिंग टू फीचर्स प्राइस बिल्ड क्वालिटी राइट एंड हैंडलिंग बिल्ड क्वालिटी इन द सेंस एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों तरफ से क्योंकि कई बार होता है कि गाड़ी बाहर से अच्छी बनी हुई है लेकिन अंदर देखोगे तो बहुत सस्ते प्लास्टिक यूज करे हुए हैं इन दैट सेंस ठीक है और गाड़ी के अंदर आपको इंजन ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं और क्या इंजन वो पावरफुल है या नहीं वो भी जानेंगे बहुत शॉर्ट में बनाऊंगा फटाफट बताऊंगा ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं और बिना किसी तरीके आज की वीडियो को शुरू करेंगे बट वीडियो मतलब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप हर न्यू नोटिफिकेशन पा सके कब मैंने कोई नई वीडियो डालिए अपने यूट्यूब चैनल पर तो चलिए दर्शकों बिना किसी देरी के शुरू करते आज के ये लेटेस्ट एंड डिटेल कंपेरिजन बिटवीन ह्यूने क्रटा हैरियर एंड द एम जी तो चलिए शुरू करते आज के डिटेल कंपेरिजन वीडियो सेशन बिटवीन द ह्यूने क्रटा टोरा हैरियर एंड द एम जी हेक्टर देखिए ह्यूने क्रटा एक ऑल न्यू प्रोडक्ट है एंड इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन क्रटा और अगर आप देखोगे टाटा हैरियर टाटा हैरियर में बहुत सारे अपडेट्स दिए गए इसी साल के शुरुआती महीने में जो कि जनवरी में इस गाड़ी को दोबारा लॉन्च किया गया था एज एन अपडेटेड मॉडल और इसमें जो चीज़ें मिसिंग आउट थी पहले इन द अर्लियर मॉडल आप वो चीज़ सारी चीज़ों को आउट कर उन सारी चीज़ों का जो एक तोड़ था वो टाटा ने निकाल दिया और इसमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई है आफ्टर टेकिंग द कस्टमर फीडबैक ऑन डिफरेंट बेसिस अगर मैं बात करूँ एम जी हेक्टर एम जी हेक्टर वॉज द फ्लैगशिप एस यू फॉर द एम जी मोटर इन इंडियन कार मार्केट और ये लॉन्च करी गई थी इन दिन टू थाउजेंड नाइनटीन इन द मंथ ऑफ जुलाई तो ये गाड़ी की जो लुक्स हैं बहुत अलग है हैरियर एंड क्रटा को देखते हुए ये ज़्यादा एस यू वी ना लग के आपको एम पी वी लुक ज़्यादा लगेगी और आप ये ज़्यादा फैक्ट स्वीकार भी करोगे कि ये एम पी वी ही लगती है आप रियर की तरफ देखोगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि लुक है लेकिन फ्रंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंड लाइक एन एस यू वी इन संभाव रियल सेंस अगर मैं बात करूँ सी सी तौर पर बोलूँ इन तीनों के लुक्स बहुत अलग है एक दूसरे से एक दूसरे के मुकाबले अगर देखूँ तो क्योंकि तीनों ही गाड़ियाँ अलग अलग डायमेंशन पर बेस्ड है तीनों ही गाड़ियों के प्लेटफॉर्म अलग अलग है और बिल्ड जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अलग अलग है अगर आप आपके घर कोई क्रेटा पहले जनरेशन में कुछ अलग थी अब कुछ और है और इसके जो डिज़ाइन है इंटीरियर एक्सटीरियर बिल्कुल बदल दिया गया है और इसके जो एक्सटीरियर लुक्स है वो खूब हो स्पेशली द फ्रंट वो आपको इसकी बिगेस्ट सेटलिंग ह्यूड एपेलिसेट से काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो ये रिजेंबलेंस मैंने इस वीडियो से शो किया आप लोगों को अच्छी तरह और समझाने के लिए टाटा हैरियर ऑन दी अदर हैंड गेट्स अ लैंड रोवर डी उसके अंदर आपके पास लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट का प्लेटफॉर्म आता है उसी प्लेटफॉर्म को रीट्यून करके टाटा ने अपने एक नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जो कि था ओमेगा आर्ट उसी पर बेस्ड है टाटा हैरियर और टाटा हैरियर बहुत ज़्यादा रोबस्ट एंड ट्रेडिशनल एस यू वी लगती है अगर आप ध्यान से देखें तो बट इट हैज इट इज बट इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ लग्जरी एंड प्रीमियम फील इन साइड द कैबिन जब आप उस गाड़ी के अंदर करते हैं तो अगर मैं बात करूँ हेक्टर की हेक्टर एक कम्प्लीटली एक कम्प्लीटली कनेक्टेड कार है और ये एस यू वी कम लग के एम पी वी है जैसे मैंने पहले बताया दिया बता दिया हाँ इसके जो डिज़ाइन है वो थोड़ा और लगेगा एट द रियर फ्रंट बहुत अच्छा लगेगा साइड अच्छा लगेगा लेकिन रियर थोड़ा ज्यादा बल्कि लगेगा इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल स्टांस जो 
ओवर एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा हैंग डिज़ाइन है ना थोड़ा पीछे की तरफ वो थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन बहुत लोगों को पसंद भी आएगा कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता बट जब आप यूज़ करोगे तो उसकी यूज टू हो जाती है आफ्टर आफ्टर सम वाई तो ये तो बात हो गई इन लोगों के लुक्स की डायमेंशंस की हो गई बात डायमेंशन से इन द सेंस अगर मैं बात करूँ स्पेस द कैबिन स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के मामले में तो यहाँ पे एम जी एक्टर साफ साफ तौर पर विजेता है इन ओवरऑल स्टैंड अगर मैं देखूँ तो क्योंकि एम जी एक्टर में आपके पास एक बढ़िया कैबिन स्पेस मिलता है विद सफिशियंट अमाउंट ऑफ लेग रूम नी रूम हेड रूम शोल्डर रूम सब कुछ आपको एडुकेट अमाउंट में मिलता है और मोर देन सफिशियंट आपके लिए और बोर्ड स्पेस इन दोनों गाड़ियों से चाहे वो क्रेटा हो या हैरियर हो बहुत ज़्यादा है तो आप देखोगे इन रियल लाइफ रिव्यू और इसमें आपको फिगर्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने सब चीज़ें स्क्रीन में एज ए शो कर दिए इन द रिटर्न फॉर्म एप सो आप लोग उससे आइडिया लगा लेंगे मैंने कितना कुछ रिसर्च करा इन तीनों गाड़ियों के बारे में अगर मैं बात करूँ क्रेटा क्रेटा एक वेल प्रपोर्शन पैकेज है विद सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैबिन स्पेस विद एडिकुएट अमाउंट ऑफ बूट स्पेस एंड जो इंजन बेगर के जो एरिया है वो भी काफ़ी अच्छी तरह वेल यूटिलाइज किया गया है फॉर द बिल्ड ऑफ द न्यू जनरेशन क्रेटा हैरियर ऑन दी अदर हैंड हैरियर एक ऑल न्यू प्लेटफॉर्म पे थी पहले की जो डिज़ाइन है वो अलग था एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन ज़्यादा लगता है फ्रंट से अगर आप देखोगे लेकिन जो रेंज रो और वेलर आती है उसको अगर आप देखोगे और इसको साइड से देखोगे दोनों गाड़ियों को अगर साइड से कंपेयर करोगे काफ़ी सारे लैंड रोवर डी एन ए आपको देखने को मिलेगा और जो मटीरियल्स की जो क्वालिटी है इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत ज़्यादा हद तक आपको लैंड रोवरिश लगेगी अगर आप इन जनरल अगर देखोगे तो ये तो बात होगी और स्पेस भी बहुत अच्छा है हेरियर के अंदर आपको सेकेंड रो स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है इवन बोर्ड स्पेस थोड़ा कम मिलेगा लेकिन जो सेकेंड रो स्पेस है वो बाग कमाल है हेक्टर और हेरियर में क्रेटा के मुकाबले तो ये तो बात हो गई ओवरऑल लुक्स डायमेंशन अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की एज फार एज सेफ्टी तीनों ही गाड़ियों में सिक्स एयर बैग्स ए बी एस विद ई बी डी ब्रेक एजिस्ट ब्रेक डिस वाइट पिंग फोर ब्रेक्स फोर डिस ब्रेक्स ओके सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है ऑन द टॉप स्पेक वेरियंट आपको अच्छा खासा हाईली बिल्ट बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है जो कि काफ़ी हद तक आपके जो बाहर के इम्पैक्ट्स हैं उसको कैबिन तक आने नहीं देता और तीनों ही गाड़ियाँ अपने रिलायबिलिटी के लिए बहुत अच्छी तरह जानी जा रही है इन द इंडियन मार्केट और तीनों के सेल्स फिगर भी काफ़ी अच्छे हैं अगर आज के मैं किसी भी और दूसरी गाड़ी के साथ इसको कंपेयर करता हूँ तो इन तीनों गाड़ियों का अगर देखिए इन जनरल और अगर मैं बात करूँ फीचर्स की देखिए तीनों ही गाड़ियाँ फीचर लोडेड है इवन ह्यूमन एक्टा द ऑन न्यू जनरेशन जो आई है अभी और हेक्टा ये दोनों ही कनेक्टेड कार है बट हर ए डजेंट गेट एनी कनेक्टेड ऐप फीचर टिल डेट बट कनेक्टेड ऐप से ये नहीं है कि आप हर ए फीचर लोडेड नहीं है इट इज़ हैविंग फीचर्स एंड उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि उसका ई एस पी सिस्टम जो कि इसमें फोर्टीन मोड्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं जी हाँ उसमें नॉर्मल वेट एंड रफ मोड आते हैं विद सी डी इक्वन कुछ मोड और उसके अंदर ई एस पी के अंदर ही आपको चौदह मोड और मिल जाते हैं जो कि इन दोनों गाड़ियों से ज़्यादा वैल्यूएबल एंड रिलायबल भी है और ज़्यादा यूजफुल भी है इन सम ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन कंडीशन जहाँ पे शायद क्रेटा थोड़ा ज़्यादा केपेबल ना कर सके या फिर हेक्टर जिसमें कोई भी ऑफ रोडिंग फीचर नहीं आता बींग एन एस यू वी बट इट इज सम हाउ शो डिसमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ क्रेटा में क्रेटा में भी ऑफ रोड फीचर आते हैं कि सारी गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्रिवन है अगर आप ध्यान से देखोगे लेकिन क्रेटा एंड हरियरी ऐसी दो गाड़ी है इस सीगमेंट में जो कि ऑफ रोड ड्राइविंग मोड्स के साथ आती है क्रेटा थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर सकती है मे भी लेकिन हरियर उस जगह बहुत आराम से आउटशाइन कर देंगे दोनों गाड़ियों को इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो बात करें जो सिमिलर फीचर्स है जैसे कि पैनोनॉमिक सन आपको मिलते हैं ठीक है पैनोनॉमिक सन रूफ तीनों ही गाड़ियों में लेकिन जो सबसे बेस्ट वर्किंग सन है वो आपको हरियर में मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारे तरीके के डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं आपको Uh, अपने समरूफ को एडजस्ट करने के लिए जो कि आपको क्रेटा में देखने को नहीं मिलेगा डेफिनेटली फोर श्योर एक्टर में वॉइस कमांड के साथ आप यूज कर सकते हैं इवन क्रेटा में भी वॉइस कमांड के साथ है लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो हेक्टर का वॉइस कमांड है वो कहीं कहीं लैगी फील होता है इन रिस्पेक्ट टू द क्रेटा क्रेटा का जो टच स्क्रीन है उसके जो वॉइस कमांड सिस्टम है ब्लू लिंक कनेक्टिविटी ऐप है वो ज्यादा प्रीमियम है और ज्यादा बहुत ना स्लिक है इन यूजिंग इन रियल लाइफ यूज एम जी एक्टर का थोड़ा सा लैगी है हाँ उसमें जब सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे तो शायद वो थोड़ा बाद में जाके अच्छा हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा आपको लैग जरूर फील होगा इन द इनिशियल स्टेजेस जब आप गाड़ी खरीदोगे स्पेशली इन हेक्टर सो टाटा एडेड में ऐसा कोई कनेक्टेड कार कोई दिक्कत है भी नहीं
इन ऑल अदर सिंग्स ये बात एक ध्यान में रख के चलिए कनेक्टेड ज्यादा फीचर्स ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होने से आपको ये मत सोचिए ज्यादा सेफ हो जाएगी गाड़ी गाड़ी के असली मतलब तभी होता है गाड़ी आपको बचाए जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है वो क्रम्बल जो होते हैं ना साइड इम्पैक्ट फ्रंट इम्पैक्ट और रियर इम्पैक्ट वो कितना जो क्रम्बल जो बनाए होते हैं गाड़ी में वो कितना आप लोगों को सेव करेंगे फ्रॉम एनी ऑफ द मिस ऑन द रोड वो आपकी गाड़ी की स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है ये सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बताएंगे आप लोगों को कि हम आपकी जान 100 परसेंट बचा सकते हैं या नहीं तो ये तो बात हुई इन ओवरऑल लुक्स वगैरह फीचर सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करूँ इन तीनों गाड़ियों के इंजन ऑप्शन की देखिए हैरियर में सिर्फ एक डीजल इंजन ऑप्शन आता है नथिंग एल देन दैट ठीक है उसमें आपको एक नया एडिशन हुआ है वो है द सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स इट इज अ टॉप कन्वर्ट यूनिट और ये सोर्स किया गया फ्रॉम द शिन ट्यूक्स ऑन गेयर बॉक्स और काफी ज्यादा स्मूथ रिफाइंड जो इंजन पावर आउटपुट है वो भी बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 140 फोर्टी पी एस प्लस इसमें आई थिंक आपको 30 पी ज्यादा मिलेगा विच इज सम हाउ क्लोज टू द इंजेक्टर डीजल एंड जीप कम्बस डीजल जो कि वन सेवेंटी बी एस पी इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ क्रेटा एंड एक्टो दोनों गाड़ियों में पेट्रोल एंड डीजल इंजन के ऑप्शन अवेलेबल है बट मैं अगर दोनों में से जो मोस्ट पावरफुल इंजन अगर पिक करूँ तो क्रेटा के पास वन पॉइंट फोर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट वन फोर्टी बी एस पी और मैक्सिम पावर आउटपुट हेक्टर उसी जगह दोनों तरफ उसकी बाजी बहुत ज्यादा अच्छी है चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो दोनों ही इंजन ऑलमोस्ट वन फिफ्टी प्लस पावर जनरेट करते हैं जहां पर बात करूँ वन पॉइंट फाइव टर्बो पेट्रोल की वो करता है ऑलमोस्ट वन सॉरी पेट्रोल इंजन है वो ऑलमोस्ट वन फोर्टी टू बी एस पी करता है जो डीजल है वो वन सेवेंटी बी एस पी करता है ऑलमोस्ट वन फिफ्टी प्लस तो दोनों ही है एक तो वन सेवेंटी दूसरा वाला वन फिफ्टी के क्लोज है इन हेक्टर तो उस तरीके से देखें तो दोनों ही इंजन बहुत पावरफुल है इन हेक्टर और क्रेटा में देखिए तो एक ही इंजन है जो ज्यादा पावरफुल है वो है इसका वन पॉइंट फोर टर्बो पेट्रोल जो यूनाइक का डीजल इंजन है वन पॉइंट फाइव लीटर का फोर सिलेंडर टर्बो डीजल वो काफी ज्यादा रिफाइंड है तो मैं बात करूँ हैरियर और हेक्टर के डीजल के मुकाबले क्योंकि यूनाइक जन अजीब ने रिफाइनमेंट्स के लिए एंड इट इज मोर रिफाइंड एंड क्वाइट साइलेंट और उसके जो इंजन के एनविच लेवल है बिल्कुल कम है बिल्कुल ना के बराबर है और कैबिन बिल्कुल शांत मिलेगा आप आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक डीजल इंजन की गाड़ी चला रहे हैं आपको लगेगा कि हम एक नॉर्मल सी पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं जो कि आपको अच्छी राइड भी प्रोवाइड कर रही है ये तो बात होगी इनके इंजन ऑप्शन की देखिए अगर मैं बोलूँ इन ओवरऑल स्टार्ट की कौन सा इंजन ज्यादा पावरफुल होगा आपके रिक्वायरमेंट्स कैसी है देखिए अगर आप पेट्रोल इंजन चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दूनिक क्रेटा वन पॉइंट फोर टर्बो पेट्रोल सीधा स्ट्रेट अवे और इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स अवेलेबल है क्रेटा में इसमें जो 1.4 वाले इंजन के साथ इट इज नो मैनुअल गेयर बॉक्स अवेलेबल विद दैट पर्टिकुलर इंजन आपको उसी जगह हेक्टर में ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल इन पेट्रोल वेरियंट एंड मैनुअल इन द डीजल वेरियंट अवेलेबल है तो दोनों ही गाड़ियाँ ऑन द हैंड ऑन द अदर हैंड बढ़िया है तो आप जा सकते हैं ये आप लोग के ऊपर है कि आपको कौन सी लेनी है अगर आपको ज़्यादा स्पीशियस गाड़ी चाहिए और ज़्यादा एक अच्छा ऑटोमेटिक के बॉक्स चाहिए देन यू डेफिनेटली कंसिडर द हेक्टर पेट्रोल ऑटोमेटिक अगर आपको चाहिए एक ब्रांड ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं देन डेफिनेटली कंसीडर द ह्यूनाइक क्रेडा वन फॉर वो वन पॉइंट फोर टर्बो पेट्रोल हैरियर इन द सेंस उन लोगों के लिए बने जो ज्यादा शॉफर ड्रिवर है जिनको ऑफ रोडिंग भी पसंद है जिनको सिटी ड्राइव सिटी ड्राइविंग कंडीशन भी पसंद है तो उनके लिए इट इज अ बेस्ट प्रोडक्ट इन ओवरऑल सेंस अगर मैं बात करूँ राइड क्वालिटी की देखिए राइड क्वालिटी में हैरियर इज द परफेक्ट विनर इन दिस इन दिस सेगमेंट क्योंकि वो एक अच्छा खासा राइड क्वालिटी प्रोवाइड करता है बींग ए लैंड रोवर बींग बिल्ट ऑन द लैंड रोवर्स डी एन ए सो इट गिव्स अ लॉर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन आउट ऑन द हाईवे आउट ऑन द रोड्स वेदर इट इज सिटी ऑन द इन एनी ऑफ द कंडीशन चाहे वो ऑफ रोड हो या नॉर्मल रोड सॉफ्ट रोडिंग कंडीशन में हो सब जगह आपको एक बेटर फील एंड फीडबैक प्रोवाइड करेगा फ्रॉम बिहाइंड द व्हील्स और उसकी जो स्टेयरिंग है बींग एन हाइड्रोलिक स्टेयरिंग सिस्टम तो भारी तो है लेकिन एट मोस्ट वो अपने जो टेरेन सिस्टम है उसको देखते हुए वो स्टेयरिंग एकदम एडजस्ट कर लेते हैं अपने आसपास के माहौल को देखते हुए और जैसा स्टेयरिंग है उससे पता चलता है कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वेल बिल्ड है और स्टेयरिंग भारी होने की वजह से भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी चलाने में मज़ा आना चाहिए अगर मैं बात करूँ ह्यूनाइ क्रेटा की तो ह्यूनाइ क्रेटा एक ऑन न्यू प्लेटफॉर्म पर बिल्ड है तो उसका जो राइट एंड हैंडलिंग है वो पहले वाले जनरेशन से काफ
तो देखा जाए तो क्रेटा भी बहुत अच्छी है बट बॉडी रोल आपको क्रेटा में थोड़ा ज्यादा मिलेगा एंड सबसे ज्यादा बॉडी रोल आपको हेक्टर में देखने को मिलेगा जो कि ना तो ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी के साथ आती है लेकिन उसको अंडरस्टेयर होने में भी ज्यादा टाइम लगता नहीं है थोड़े से टाइम में अंडरस्टेयर होती है अगर आपको अंडर में बहुत शार्प टर्न करोगे तो और ये कई लोगों ने ये बात शेयर भी करी है अपने ने अलग अलग वीडियोज में आपने देखे मिल रही है पे तो उस पर आप जाके देखिए और समझ सकेंगे कि लोग क्या कहना चाहते हैं फॉर द एम जी हेक्टर एम जी हेक्टर इज ओनली मैन फॉर सिटी कंडीशन नॉट फॉर टफ एंड फ्रूगल ऑफ रोड कंडीशन एज वेल और प्राइसिंग के मामले में यहाँ पे तीनों ही गाड़ियाँ बहुत क्या बोलते हैं एग्रेसिवली प्राइस करी है लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको ऑटोमेटिक लेना है फॉर क्रेडा वन पॉइंट फोर एस एक्स ले लीजिए या तो फिर आप वन पॉइंट फाइव डीजल ले लीजिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा पेट्रोल इतना खास नहीं है वन पॉइंट फाइव लीटर वाला मैं बोलूँ वन पॉइंट फोर एंड वन पॉइंट फाइव डीजल एक बेस्ट वेरियंट है मॉडल इंजन है और उसके साथ एस वेरियंट ये एस एक्स एस एक्स ऑप्शन तक जिनको जाना है वो जा सकता है जिनके पास बजट अच्छा खास है अदरवाइज एस वेरियंट भी काफ़ी अच्छा है इवन ई एक्स वो भी एक वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है अगर आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं तो अगर आपके बजट काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है देन शूड डेफिनेटली कंसिडर दैट इंजन एज वेल हर ईयर में आपके पास एक्स एम ए एक्स टी एन एक्स जेड ए इन तीनों के साथ ऑटोमेटिक अवेलेबल है तो आप वेरियंट टू वेरियंट आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी जरूरत ज़्यादा है जिसमें फीचर्स आपको ठीक ठाक मिल जाए मेरे हिसाब से तो आप एक्स एम ए ले लीजिए या एक्स टी ए ले लीजिए आपके बजट के हिसाब से अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए विद इन बिग साइज इज यू वी कैटेगरी अगर आप देख रहे हो तो और गाड़ी बहुत बढ़िया है हरियर वेल बिल्ड है एंड ट्रस्टेड ब्रांड एंड इंडियन ब्रांड है तो उसकी तरफ ज़्यादा आप थोड़ा नज़र बना के रखिए हेक्टर ऑन दी अदर सेंस बहुत बढ़िया है पेट्रोल ऑटोमेटिक इसका बहुत अच्छा है सेवन स्पीड डी सी दोनों ही गाड़ियों में क्रेटा एंड हेक्टर दोनों में सेवन स्पीड डी आते हैं तो पेट्रोल वेरियंट्स में जो उनके टर्बो पेट्रोल है तो आप दोनों ही गाड़ियों से दोनों में से किसी की तरफ जा सकते हैं लेकिन ह्यूडाई के जो सेवन स्पीड डी है वो ज़्यादा डिमांड में है और ज़्यादा रिलायबल है एक्टर के मुकाबले अगर देखूं ऐसा नहीं है वो स्मूथ नहीं है इट इज़ ऑल्सो स्मूथ एंड गुड बट कहीं ना कहीं होता है ना कि थोड़ा सा अगर दिक्कत हो गया तो आप ब्रांड तो डीलरशिप नेटवर्क कुछ अब तक काम नहीं कर पाते बिगाड़ नहीं सुलझा पाते तो उस जगह हिलना ज़्यादा कारगर है इन सब कामों में तो अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो एम जी भी ऑलमोस्ट साढ़े अठारह उन्नीस लाख तक टच करेगी क्रेटा एंड हैरियर दोनों बीस लाख टच कर दिए बट हेक्टर थोड़ी सी कम है बट ऑल द थ्री कार्स आर बी एस सिक्स कंप्लेन सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप तीनों में से किसी की तरफ भी जाइए सारी गाड़ियाँ बहुत बढ़िया तो ये था मेरा आज का अपना रिव्यू डिटेल कंपेरिजन रिव्यू ऑन ऑल दिस थ्री फुल साइज एस यू वी सेगमेंट कैटेगरीज एस यू वी जो है ऑन लिफ्रेडा थर्टा हाइड्रेड टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड द वेल नॉन एम जी हेक्टर आप लोग बताइए आप लोग को कैसी लगी ये वीडियो एक डिटेल वीडियो थी आप लोग को पसंद आएगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा आप लोगों को कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स कवर करे आज के इस वीडियो सेशन में तो अपने राय छोड़ दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन और कुछ भी जानना हो सवाल छोड़ दीजिए मैं जरूर आंसर करूंगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं टू माई चैनल और बेलाइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वो नए नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें कब मैंने कोई नई वीडियो डालिए अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज के वीडियो यही समाप्त करता हूँ बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया लेकिन आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो बनाना भी ज़रूरी था तो बहुत जल्दी अब एक नए वीडियो सेशन में मिलेंगे तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए और आई होप आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आता है और फॉलो करें इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा मैं आप स्लाइड शो भी डालूंगा और इंस्टाग्राम अकाउंट तो उसको भी देखिए पसंद आएगा आप लोग को छोटा सा अकाउंट एक स्लाइड शो हर वीडियो से पहले एक प्रिव्यू के रूप में डालता हूँ तो आज के वीडियो यही समाप्त करते हुए आप लोग सब सारे लोगों से धन्यवाद लेना चाहूँगा और अलविदा कहना चाहता हूँ अपना ध्यान रखें और वीडियो एंजॉय करिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो सेशन में तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद है शपा कैर मिलते हैं बहुत जल्द